በኢትዮጵያ የሕግ ባላንስን ለማስፈን የመገናኛ ብዙአንና የመረጃ ነፃነትን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች የሕግ ማሻሻያዎች እየተደረጉ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባለፈው ሁድ የተካሄደው ምርጫ ጥሩ በሚባል መልኩ መካሄዱን የአፍሪካ ህብረት አስተዋወቀ ምንድን ነው ከሳብ ዘናዎቻችን መካከል ተንባር ከተደረገው እንደዚሁም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአገራቸው ለውጥ ለማምጣት እየሰሩ መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል ይህን ጉዳይ በዜናችን አካተተ አብራክን ቆዩ በድጋሜ መሰለ ገብረውት ነኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ባለፉት ወራት በኢትዮጵያ ፈተና ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ የሕግ የበላይነት አለመከበር መሆኑን ይጠቀሳል ይህን ተከትሎም በአገሪቱ የሕግ የበላይነትን እንዲከበር መንግስት ቁርጠኛ አቋም እንዳለው በተደጋጋሚ ገልጿል የታሳሶር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናም አበይ ተክሎት ከሆኑ ርሶች ጉዳይ አንዱ ይህ የሕግ የበላይነት ጉዳይ ነበር የዛሬው የአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ዋንኛ ተክሎት የሕግ የበላይነት ይሆናል በዚህ የዜና ወጃ የሰባይ መብት አያዝ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ንጻነት አዋጅ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና የጸረጥላቻ ንግግር ህግ አዋጅ ዝግጅቶችን የተመለከቱ ዜናዎችንም ተካተዋል አብራችሁን ቆዩ በሀገሪቱ ለተከሰቱ የሰባይ መብት ጽሰቶች ዋንኛው ምክንያት መንግስት ያወጣቸው ህጎች እና መመሪያዎች በራሱ በመንግስት ፈጻሚ አካላት በመጣሳቸው የመጣ እንደሆነ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ። አሁን የመጣው የተስፋ እና የለውጥ ጭላንጭል ተናግረው እንዲቀጥልና ኢትዮጵያ የሰባይ መብት የሚከበርባት ሀገር እንድትሆን መንግስት የጀመረውን የለውጥ ስራ ተናግሮ እንዲቀጥልም የሰባይ መብት ጽሰት የደረሰባቸው ተጎጆች ጠይቀዋል ተመስገን ሽፈራው። ባገሪቱ በነበረው የፍትህ ስራት ደካማነት ምክንያት ባለፉት ጊዜያት በርካታ ግለሰቦች ለሰባይ መብት ጽሰት ለአካለ መግደልና የኢሳባዊ አያዝ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተጎጆቹ እንደሚናገሩት ባልሰሩትና የፍርድ ውሳኔ ባልሰጠበት የክስ አግባብ በርካታ ወራትን ባሰስልም አመታትን በስቀይ እንዲያሳልፉ ተደርጓል ጭንቅላቴ ላይ ስፌት አለና እዚህ ጋር ስፌት አለ በየጠይ ነገርኩት እሱ በጣም እየመመይ ነው አሉት ጥሩ አለና መጥቶ ምን አደረገ ከብል ይዞ መቶ ጭንቅላቴን ብቻ ይደብደብ ይነበር ስፌት ያለበትን ፓርቲ ይሄን ማለት ሙሉ ለሙሉ እሱን ብቻ ይደብደባል ራሴ መቆጣጠር ስካቅጥ እዚ የሚመታኝ መላ ሰውነት የነዘኛ ከዛ ወደ እዚ መታኝን የነዘረኝ ባለበት ተጨባጭ የውስ ትግሬን ሁሉ መጋረፍ ጀመረ በከብል መርመራሴ የነበረበት ደሙ ንጥላ ጫማ ስለነበረ ለነሱም በጣም ምቹ ሆነ የውስጥ ግሪን ሲመታኝ እዚ ነበር ምን ተከተከው ይሄ ፓርቲ በጣም ያመኛል እስቲን ነው ንፋስ ባገኘኝ እንቁጣ ይሄ ሰውነቴ በጣም ያመኛል በሰባይ መብት ጽሰቱ ዜጎሽ ላይ ለደረሰው በደልና አንግልት ተጠያቂው መንግስት እንደሆነ የሚናገሩት የሕግ ባለሙያ ወይዘሮ አዲስ መሐመድ ለችግሩዋና መንሴ መንግስት ያወጣቸው ህጎች በራሱ የመንግስት ፈጻሚ አካላት በመጣሳቸው እንደሆነ ያስረዳሉ የሕግ አለመከበር ነው በተወሰነ ደረጃ እኮ ህጎቹ አሉ ለሰ እነዚህ የሰባይ መብት መብቶች ናቸው ተብለው ክሊርሊ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ነገር ግን እነዛን ተግባራዊ ዓለም አድርግ ወይም የተወሰነን ግሩፕ ኢንትረስት ለማስጠበቅ ሲባል ነው እየተጣሱ የነበረው ማለት ነው ለምሳሌ መንግስትን መተቼት አይቻል መንግስትን ከተቼ ወይ ሃይማኖታዊ የሆነ መብትን ከጠየቅ ወይም ደግሞ ይሄ ትክክል አይደለም ብለህ ከጻፍክ ነው ወጥቃቱ ወደ አንተ የሚመጣ በዛ በዚህ አግባብ ነው ጥሰቶች ሲፈጸሙ የነበረው ማለት ነው አቶ ኤልያስ ከድርን ጨምሮ የሰባይ መብት ጽሰት የደረሰባቸው ግለሰቦች አሁን የተጀመረው የተስፋ ጭላንጭል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይጠይቃሉ። ያለፈው ጊዜ በጣም የጭንቅ ጊዜ ነበር። ጭንቀቱ ቶርች ከመደረገ በላይ ደግሞ ቤተሰብ ነበር። ጭንቀቱ ከዚህ በኋላ ግን ያሉት ማረሚያ ቤቶች ላይ ፍጹም ታላንት ከነበረ በላይ ለውጦች እንዳሉ አያሉ። ግን ወደ ኋላ እንደመልሱን የሚደረጉ ነገራቶች ወደ ኋላ ሊመልሱን የሚደረጉ ግን ሩጫዎች አሉ። እነዛ ንሩጫዎች ሳሰባቸው ደግሞ ያኛውን ሰው እንደግሙ የቅጀት ዓለም ይመስለኛል። ይሄንን ግን ንጹህ አየር ግን ማግኘት ግን ያውን በህወሽ ኖሮ ግን ትልቅ መታደል ነው በእያምናለሁ። በፌደራል አቃቤክ የሰባይ መብት የድርጊት መርሃ ግብር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይበቃ ሊግዛው ለተፈጠሩት ችግሮች መንግስት ተጠያቂ እንደሆነና ችግሮቹን ግን በዘላቂነት ለመፍታት እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውን ይናገራሉ።
የፖለቲካ ቆርጠኝነቱን ይዘናል ተቋማዊ አቀምን እንገነባለን የምርመራ ስልቶቻችንን እናዘምናለን የሰው ኃይላችንን እንበልጥና ሰለጥናለን በመጨረሻ ግን መረሳት የሌለበት ትልቁ ቁም ነገር የሰባዊ መብት ላይ ተጠያቂነትን የማረጋግጥ ጉዳይ ወደ ኋላ ሊባል የማይችል መሆኑ ስለዚህ አሁን በጀመር ነው መልኩ ማንኛውም የሰባዊ መብት ሰት የሚፈጽም አካል ከህግ ተጠያቂነት ሊያመልጥ እንደማይችል ግልጽ አድርጎ ማስመር ያስፈልጋል ማለት ነው። ከሰባይ መብት ጋር በተያያዘ ሀገሪቱ ተቀበለቻቸውን ዓለም አቀፍ ድንጋጊዎችን ጨምሮ በሀገሪቱ ገመንግስት የተቀመጠውን የዜጎችን ሰባይ መብት ለማስከበር ከመንግስት ቆራጥር ምርጫ እንደሚተበቅም ባለሞዮች ይናገራሉ። በ2001 ዓመተ ምህረት የወጣውና አሁንም በስራ ላይ ያለው የበጎ አድራጎቶች ድርጅቶች አዋጅ በተለያዩ ባለሞዮች ቅሬታ እየነሳበታል። አዋጁ ባሁን ወቅት ሻሽሎ ለተቃዋች ምክር ቤት ተመርቷል በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ሰማላምሩ ጫጠናቀረው ዘገባለ። በ2001 ዓመተው የበጎ አድራጎ ድርጅቶች አዋጅ በመንግስት የተለያዩ መነሻ ምክንያቶች ቢቀመጡለትም በባለሞያዎችና በዘርፍ ውስጥ ባሉ ድርጅቶች ግን አፋኝ በሚል ይነሳል። የበጎ አድራጎ ድርጅቶች ተግባር ከመብት ማስከበር ሙግቶች ያራቀ አገልግሎት ላይ ካልሆነ በስተቀር የዲሞክራሲና ሰብአይ መብት ላይ ያላቸውን ሳትፎም በእጅጉ የቀነሰ በሚልም ይሞገታል በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ እንዳይሳተፉ በሰባይ መብት ትምህርት ማስፋፋት ግንዛቤ ማሳደግ ስራው ውስጥ እንዳይሳተፉ በመልካ ማሳደር ስራው ውስጥ እንዳይሳተፉ የፍትህ አካላትን በማጠናከር ስራው ውስጥ እንዳይሳተፉ ይላቀርቱ ያካል ጉዳተኞችና የሴቶች መብትን እንኳን በሚመለከት እዛ ላይ እንዳይሰሩ ገደብ የሚያስቀምጥ ነው ሲሲአር ዴ ምስሩ የተለያዩ ፎሮሞች ነበሩት ከመልካም አስተዳደር ጋር የተገናኙ የመልካም አስተዳደር ፎረም ነበር ይሄ መድረክ ሲሰራው የነበሩት ከመርጫ ጋር ታይዞ የነበሩ ስራዎች እንደዚሁም ደግሞ የመልካም አስተዳደርን በኢትዮጵያ ከማስፋፋት አቋያ መንግስን የመደገፍ ስራዎች እነዚህ እንደዚህ ሁሉ ከመብት ተማክቶ አቋያ ስንሰራቸው የነበሩ ስራዎች እንዳይሰሩ አዋጁ በግልጽ ያስቀመጠው እና ይከለከለው ጉዳይ ነው ለ10 አመት ያህል በስራ ላይ በኋላው አዋጅ በተለይም የበጎ አድራጎ ድርጅቶች የፋይናንስ ምንጭ ላይ ያተኮረ ነው ባዋጁ በተለይ ሰብአይ መብት ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች የገቢ ምንጫቸውን 90 በመቶን ከሀገር ውስጥ እየሰበሰቡ ያስገድዳል ይህ ግዴታ ታዲያ በአብዛኛው በውጭ ሀገር በሚገኙ ድጋፎች ላይ ተመስርቶ የነበሩትን የበጎ አድራጎ ድርጅቶችን ወደ መፍረስ ደረጃ ያደረሰ ሆኗል በጎ አድራጎ ድርጅቶች የስምርት አውድ የሚሳተፉበት አውድ በአብዛኛው የልማት ስራዎች የአገልግሎት የሚያመራይ ግልጋሉት ስራዎች ከመብት ተነጥለው እንዲሰጡ ያስገደደበት ሁኔታ ነው በርካታ ድርጅቶች ሰባይ መብት ላይ ሰሩ የነበሩ ነገር ግን ህጉ የህግ ከውጭ ገንዘብ ተቀበላችሁ መስራት አትችሉም ሲላቸው እንትናቸውን ቀይረዋል የሚሰሩ ወይንም ደግሞ የተቋቋሙበትን የስራ ወይንም ደግሞ አላማ ቀይረው ወደ ግልጋሎት ሰጪነት ተቀየሩ በርካታ ድርጅቶች አሉ። በአጠቃላይ ግን አሁን ህጉ በመውጣት የተነሳ በሰባይ መብት በዲሞክራሲ ወይንም ደግሞ ወልካ ማሳተል ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ቁጥር እጅግ አነስተኛ ነው። እንደው በጣም ንቁ ሆነው አክቲቭ ሆነው የሚሰሩ ተብሎ ቢቆጠር ከ3 እስከ 5 የሚዘልቁ አይደለም። ለ10 አመታት ያህል ስራ ላይ ያለው አዋጅ ለመሻሻል ጫፍ ላይ ደርሷል። ባዋጁ ማሻሻያ ሄደው ሲተሳተፉት የህጋ ማካሪውና ጠበቃው አቶ ደበበ ኃይለ ገብረኤል እንደነገሩንም በአዲስ ሀዋጅ ተጥሎ የነበረው የገቢ ምንጭ ገደብ ሙሉ በሙሉ ይነሳል ከዚህ ቀደም የነበረው የበጎ አድራጎ ድርጅቶች አዋጅ የሚል ስያሜም ወደ ሲቪክ ማህበረሰብ አዋጅ የሚል ይቀየራል ሲቪክ ማህበራት በንግድ ስራዎች ላይ መሳተፍ ይችላሉ የሚል አንቀጽም ተካቷል በዚህ ስራ ግቡ በዚህ ስራ ትግቡ የሚል ቁጥጥር ከልከላ አይደረግባቸውም የሚሰሩ ስራ ህጋዊ እስከሆነ ድረስ ይሄ ህግ መስረታዊ ሆነውን በማንኛውም በመረጡ ስራ የመስተማራት መብትን ያስጠብቃል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ከመረጡት ከየትኛው ህጋዊ ምንጭ ገንዘብ ወይንም ደግሞ ሀብት የማሰባሰብ መብትን ያረጋግጣል አሁንም መለኪያው ምንድነው ያ የገንዘብ ምንጭ ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም የሚለው ነው ከዚህ ቀደም ሲሰራበት የነበረው 70 30 የሚለው ያስተዳደር ወጪን በድርጅቶቹ ገቢ 30 በመቶ ብቻ እንደሆነ ያስገደደው አዋጅ በአዲሱ ወደ 2080 የሚቀየር ይሆናል 20 በመቶ ያስተዳደር ወጪም በአለም አቀፍ መለኪያ የሚመዘን ይሆናል አዲሱ ህግ በህزب ቶክዮሽ ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላም የአንድ አመት የሽግግር ጊዜ ኖሯል የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ንጣነታዋጅ አንድ አንድ ድንጋጊዎች ሆኖ አተገባበሩ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ያፈነ እንደነበረ የሕግ ባለማዎች እናገራሉ። መገናኛ ብዙሃኖች እና ጋዜጠኞች መረጃን በፍጥነት ለሕزب ለማدرس ሲቸገሩ መቆይታቸውን የሕግ ባለማዎች አክለው ገልጸዋል። ሰለሞን አበጋዝ
የዲሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባት ትልቅ ሚና የሚጫወቱት መገናኛ ብዙሃኖች በኢትዮጵያ በተለያዩ አስተዳደር ዘመኖች ሐሳብን በነፃነት የመግለጽና መረጃን የማግኘት መብታቸው ተገድቦ መቆየት ይነገራል። ሐሳብን በነፃነት የመግለጽና የፕሬስ ነፃነት በፌደራል ህገ መንግስት አንቀጻ ያጽጤ ተደንግጓል። ይህ ህገ መንግስት ታይመበት በተለያዩ አጆችም የተደገፈ ነው። በ2000 ዓመተ ምህረት የጸደቀው የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት ዋጅ ቁጥር 590 ህዝባር 2000 አንዳንድ ደንጋጊዎች ችግር ያለበት መሆኑን የህግ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እኩ ላይ ትንሽ ግልጽነት ይጎድላችሁ ምክንያቶች ለምን ሳለኝ የመንግስት ሰራን ያስተጓጉላል ተብሎ ሲታሰብ ዲከለክል ይችላል ይላል። ያገር ደንነት ላይ ሰጋት ፈጥር ይችላል ብሎ ሲታሰብ ዲከለክል ይችላል። እኔ በጣም ግልጽነት ይጎድላችሁ አሻም ያረጎች ናችሁ። እና በቀላሉ በእነኚህ ምክንያት መረጃ እንዲከለክል ምክንያት ይሆን ነበር። መገናኛ ብዙሃኖች አስቸኳይ መረጃ ሲፈልጉ የሚሰጣቸው ጊዜም የተለጠጠ መሆኑና ላቃብ ህግ የሚሰጠው ኃላፊነትም ፓዋጅ ውስጥ ችግሮች ተብለው የህግ ባለሙያዎቹ ካነሳቸው መካከል ይጠቀሳሉ። በተለይ ሚዲያ በአፋጣኝ መረጃ ከማግኘት አንጻር እንቅፋት ሆኗል። ላቃብ ህግ የመከሰስ ስልጣኑ አንዳንድ ላይ ስማትፋትን በቀላሉ እንደማሳያ በእናስቀምጥ ብዙ ጊዜ ቢነሳው ራሱ ስም ይጠፋ ብሎ ያ ባለ ስልጣን ወይም አንድ የመንግስት ኃላፊ ወይም መስሪያ ቤት ሳይጠይቅ በራሱ አነሳሽነት ከስም አቅረብ ይችላል። ራሱ መረጃ ጠይቆ ለማግኘት አስቸኳይ መረጃ ቆና አስርቀን ነው የሚለው። በተለይ ይሄ ለመገናኛ ብዙ አንባለዎች አስቸጋሪ ነገር ነው ነው። ካስ በአስርቀን ውስጥ አስርቀን በጣም ረጅም ጊዜ ነው አስቸኳይ መረጃ ቆና ወዲያው ነው ካል ተገኘ በስተቀር ካስርቀን በኋላ የሚኖረው የሚዲያ ቫልዩ በጣም አነስተኛ ነው የሚኖር። ታሪክ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ዜና መሆኑ ይቀርና። በዚህ ምክንያት አስርቀን በጣም የተለጠጠ ጊዜ ሆኖ ተገኝቷል ባለሙያዎቹ እንዳሉት መረጃ ጠይቆ ምላሽ የሚሰጠው አካል በወቅቱ ምላሽ ካል ሰጠም ይግባኝ እንዲመለከት ስልጣን የተሰጠው ባጠባቂ ተቋምም በአግባቡ ስራውን አልሰራም ህዝቡ ህገ መንግስት ያመብትን ተጠቅሞ መረጃ የማግኘት መብቱም የተገደበ እንደነበር የገለጹት የህግ ባለሙያዎቹ አሁጁ ባንድ ሆነ በሌላ መንገድ አፋይ ነበር ባይናቸው የህዝብ መንግስት ላይ መነሳሳት የሚለው በጣም ጥቅል ሊሆን አረክ ለአግባብ ላልሆነ ተገቢ ላልሆነ አፋጸም የተጋለ ጠምጭም የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ወይም ፍቃድ ማውጣት እንዳይችሉ የተቀመጡ ገደቦች አሉ። እነዚህ ከዋነኛ ከህገ መንግስታዊ መርሁ አንጻር የሚያፍኑ ነበሩ የተቋማቱ ነፃነት በተለያዩ ግዚያት ትችትን ሲያስተናግድ የቆየው የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት ዋጅ ባሆነ ወቅት ማሻሻያ እየተደረገበት ይገኛል። የማህበራዊ ሚዲያ ተቃሚዎች መብራከተን ተከትሎ የጥላቻ ነገግሮች መስፋፋት ዓለም አቀፍ ችግር ይሆነ መጥቷል። ይህን ለመቆጣጠር በአለም ዙሪያ 89 ሀገራት የጸረጥ ጥላቻ ነገግር ህጋ ዘጋይቷል። በኢትዮጵያስ ተከታው የሪፖርተራችን የየመጎስ ዘገባ የጥላቻ ነገግሮች ያላቸውን ተጽኖና የሀገራት ልምድ እንደዚሁም የኢትዮጵያን ዝግጅት ያስቀኛናል ተካት እንደመለስ። የጥላቻ ንግግር ወይም ሄድ ስፒች የግለሰቦች ወይም የቡድኖች ሃይማኖት ብሄር ዘር ወይም አካላዊ ዩኒት ላይ ያነጣጠረ የጥቃት ንግግር ወይም ሌላ የሚዲያ ውጤት ነው። ይህም በሁለት ግለሰቦች መካከል ካለ የቃላት ድውውት ጀምሮ በተላልቅ መገናኛ ብዙሃን እስከሚሰራጭ ይዘት ሊዘልቅ ይችላል። እስኪ ወደ አለም መለስ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ፍሊት በ1994 በ100 ቀናት ውስጥ 800 ሺህ ሰዎች የረገፉበትን የሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ እናስተውስ። በወቅቱ አርቴሊ በተሰኘ ሬዲዮ ጣቢያ ሲተላለፈ የነበሩ የጥላቻ መልክቶች ለዚህ አልቂት የነበራቸው ሚና ከፍተኛ ነበር። ጣቢያው በተለይ ጭፍጨፋው ከመከሄዱ 30 ቀናት በፊት ሲያስተላልፋቸው የነበሩ የጥላቻ ንግግሮች ዜጎች በጭፍጨፋው በስፋት እንዲሳተፉ ሰበብ ሆኗል። ታዲያ ይህ ያጉራችን የታሪክ ክስተት የጥላቻ ንግግርን የመጨረሻው ጥይት አሳይቷል። አሁን አሁን ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያው ለጥላቻ ንግግር ምቹ ሚዲያ ሆኗል። በማህበራዊ የተስተር ገጾች በሄር ሃይማኖትና ጾታ ላይ ያተኮሩና የጥላቻ ሐሳብን ያዙ ጽሁፎች ፎቶዎችና ቪዲዮዎች በየቀኑ ሲዘዋወሩ ይላሉ። ፌስቡክ በቅርቡ ይፋ ባደረገው መረጃ በየወሩ 288000 የጥላቻ ንግግሮች ናቸው ተብለው ለኩባንያው ሪፖርት ይደረጋሉ። ልብ በሉ። 288000 የጥላቻ ንግግሮች በተጨማሪም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ፍሊት በ2018 3 ወራት ብቻ 2.5 ሚሊዮን የጥላቻ ንግግሮች በፌስቡክ እንዲወገዱ መደረጋቸውን መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገው ፎርቹን የተሰኘ መጽሔታት ነበር። ታዲያ 89 ሀገራት ወይ በአለም ላይ ካሉ ሀገራት 45 በመቶ የሚሆኑት የጥላቻ ንግግር ለመከላከል ያለ መሕግ አውጥተው እየተገበሩ ነው። አውስትራሊያ፣ ህንድ፣ ቤልጂየም፣ ፈረንሳይ፣ ጃፓን እንዲሁም አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሀገራት የጥላቻ ንግግርን የሚከላከሉበት ህግ ቢኖራቸውም የጀርመን ግን ይለያል። በጀርመን እንደ ፌስቡክ ወይም ትዊተር ያሉ ኩባንያዎች ያሐሰ ዜና ወይም የጥላቻ ንግግሮች እንደሆኑ የተረጋገጡ ጽሁፎች ፎቶዎችና ተንቀሳቃሽ ምስሎች በ24 ሰዓት ስካላነሱ የ44 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ይጠብቃቸዋል። በኢትዮጵያ የጥላቻ ንግግር በተለይም በማህበራዊ ሚዲያው እየተለመደና እየተፋፋ መጥቷል። 
ለዚህም ይመስላል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤክ የጻራ ጣላቻ ንግግሮችን ህግ በማዘጋጀት ላይ የሚገኙ ተወሰነ በህርን ማይከላ አድርጎ ግለሰብን ማይከላ አድርጎ ምደረቡ ዘመቻዎች የጋራ አንድነታችንን ጨምር እየሸረሸረ ያለበት ሁኔታ አለ ሶ የጥላቻ ንግግሮች ልገታ የሚችል የጸረጥላቻ ህግ ማውጣት አስፈላግነቱ ታምናል ይሄን ማከለ አድርገን በዝርዝር ወደ ህጎቹ ወደ ህግ ማቀፍ የሚመጣበት ዝርዝር ተግባራት ያከናውን ያለንበት ሁኔታ ነው አለው የጠረጥላቻ ንግግሮች አስፈላጊነታቸው ባይካደም የመናገርና የፕሬስ ንጻነት ላይ ጥላቻው እንዳርፍ በስለት ያለው ዝግጅትና አተጋባበር ይፈልጋሉ። የፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው የቻይና አቻቸውን ዋንግ ኢን በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋግረዋል። ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ያላትን ስትራቴጂካዊ ግንኙነት አጥናክራ እንደምትቀጥል ዶክተር ወርቅ ነገበየው ተናግረዋል ዋንጊ በበኩላቸው ደግሞ የቻይናን ግንኙነት የጊዜን ፈተና ያለፉ በጠንካራ መስረት ላይ ተመሰረተ ነው ብለዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ይህኑ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተገይቶ ጉዳይ ተካተለው ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ተጨማሪ መርጃ ሊሰጠን እዚህ አጠገብ ይገኛል ደምሮክ ቶማስ ደምሮክ ሚስተር ዛሬ በሁለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ምን አሉ እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት በኢኮኖሚው እንዲሁም በፖለቲካ ዘር ላቅ ያለ ደረጃ ላይ ስኪደርስ ድረስ ማለትም 2009 ዓ.ም ተመረጥ ሁሉን አቀፉ ወይንም ደግሞ የጋራ ስምነታቸው ከፍተኛ የሆነበት አጋጣሚ ስኪፈጠር ድረስ ከዛ ቀደም 1962 ላይ ነበር እነዚህ ሀገራት በትብብር ለመስራት እንዲሁም ደግሞ ግንኙነታቸውን የጀመሩት ማለት ይችላልና እንግዲህ ዓለም አቀፍ ግንኙነታቸው እነዚህ የቻይና ከብዙ ሀገራት ጋር ግንኙነት የማትፈጥርበት ይሄ ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር መመስረቷም የተለያዩ ኢንተረስት ወይንም ደግሞ የተለያዩ ፍላጎቶች ኢትዮጵያ ላይ ቻይና አላት ቻይና ኢትዮጵያም ደግሞ ከቻይና በተጠቀማቸው በርካታ ነገሮች አሉ ማለት ነው በኢኮኖሚ በፖለቲካው እንዲሁም ደግሞ በኢንፍራስትራክቸር በትሬድ በሌሎች ዘርፎችም ኢትዮጵያና ቻይና ያላቸው ወዳጅነት እየቀጠለ ይሆናል ማለት ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ ከትላንትና እንዲሁም ደግሞ ከትላንት በፊት የፈረንጆቹ የአዲስ አመት ምግባትን ተከትሎ ቻይናዎች በተለያዩ ከፍተኛ አመራሮቻቸው ወደ ተለያዩ ሀገራት ይሄዳሉ እንግዲህ ማጓሱን ተከትሎ እንግዲህ ቀጥታ የአፍሪካ ይቷ የአፍሪካ ቀንድ ሀገር ወደ ወንጭ ኢትዮጵያ ነው ምርጫቸው ያርጓት ማለት ነው ይሄም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ምክንያቱ የተለየ ትኩረት የሚሰጡት ግንኙነት እንደሆነ ነው ማለት ነው ቻይና በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም የተለያዩ መሰረተ ልማቶች በማስፋፋት እንዲሁም የተለያዩ ግንኙነቶችን በማድረግ እንደምሰራ ይታወቃል ኢትዮጵያም በተመሳሳይ መልኩ የቻይናን ስትራቴጂያዊ አጋጥነት ፈልጓለሽ ማለት ነው ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲ እንግዲህ አዲስ አመራር መጥቷል በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አዲስ አመራር የቻይና እና ኢትዮጵያን ግንኙነት ወዴት ይወስዳል ለሚለውም ሌላው ጥያቄ ነበር ማለት ነው ነገር ግን ዶክተር ወርቅ ለንገበኘ ጠይቀናቸው ነበር እንግዲህ የቻይና እና በአዲሱ አስተዳደር ምን ገስተን ኖሯል ለሚለውን ከተ ተጠይቆ ነበር እርሳቸው ያሉት ምንድነው ቻይናና ኢትዮጵያ ግንኙነት በጋራ ጥቅም ወይንም ደግሞ በጋራ ኢንተረስት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የሚቀጥል እንደሆነ ነው እየገለጹት ማለት ነው ጓንግ ይም ደግሞ ተናግሮ ነበር እርሳቸው ምንድነው ያሉት የጊዜን ፈተና ቀደም ሲል እንዳልኩ ማለት ነው የጊዜን ፈተና ወይንም ደግሞ የጊዜን ችግሮች የሚሻገር ግንኙነት ነው በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጠላል ብለዋል ማለት ነው አመሰግናለሁ ሰማስ አመሰግናለሁ ወሰለ ወደ ወጭ ዜናዎች ለለፍ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባለፈው ሆድ የተካሄደው ምርጫ ጥሩ በሚባል መልኩ መካሄዱን የአፍሪካ ህብረት አስተዋቀ። የድምጣ ስታት ሂደቱ በመልካም ሁኔታ መከናውን ያስተዋወሰ ህብረቱ የተወሰኑ የሎጂስቲክስ ችግሮች ማጋጠሙን አስተውቋል። የተወሰኑ ድምጽ ሰጪዎች ከድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ሲከለከሉ መታዘቡንም ተቆሟል። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የምርጫ ኮሚሽን ቆጠራው እየተካሄደ በመሆኑ ዜጎች ውጤቱን በትግስት እንዲተባበቁ ነው ጥሪ ያቀርበው። የጣንዳስ ኮሚሽን አንድ አንዶች የተወሰነ ግለሰብ በመርጫው ማሸነፉን የሚገልጽ መረጃ ሲያሰራጩ ይታያል በ10 ምርጫ ጣቢያዎች የተገኙ ድምር ውጤቶች ናቸው በዛ ስላለው ትክክለኛውን መረጃ የሚሰጡት ያጠቃላይ ውጤቱ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ ቆጠራው እየተካሄደ በመሆኑ በትግስት መጠበቅ ይኖርብናል የተዛቡናቸው የሚባሉትን የመርጫ ውጤቶች ለመከላከልም የኢንተርኔት አገልግሎትና በስልክ የሚካሄድ አጭር መልእክት ተቋርጧል የመርጫ ውጤት ለ18 አመታት በመርነት የቆይቱን ጆሴፍ ካቤላን የሚተካው ሰው ማንነት ለማወቅ ዜጎች ውጤቱን በከፍተኛ ጉጉት እየተባበቁ ነው ዜጎች በአግራቸው ሁኔታ እንደሚያሳስባቸው ለሲጂቲኤን ተናግረዋል
ነገሩ ያሳሰበናል ምክንያቱም እየሆነ ያለውን ነገር በግልጽ ማወቅ ስለምንፈልግ ነው በሀገሪቱ ጸጥታ እንዲሰፍን ነው የምንሻው ያደረግነው ምርጫ በመሆኑና እሱን ተከትሎ የሚመጣው አላስፈላጊ ነገር ለመከላከል ጥጤቱን በጸጋይ መቀበል በኋላም መኖር ይኖርበታል በአሜሪካ በከፊል የተዘጉ የመንግስት ስራዎች ለማስከፈት በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና በዲሞክራቶች መካከለ ተከናውነ ውይይት ያለው ጥጤት ተናገቀ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በሜክሲኮ ሰላይ ለሚያስገነቡት አጥር አስፈላጊው በጀት ካልተነቀቀላቸው በከፊል የመንግስት ስራ መዘጋቱ ለረጅም ጊዜ ሊቀጥል እንደሚችል አስጠንቀዋል ሰለሞን ገዳ የአሜሪካ መንግስት በከፊል ከተዘጋ ሁለተኛ ሳምንቱ ሊያገባድል ነው በፕሬዝዳንት ትራምፕና በዲሞክራቶች እንደራሴዎች መካከል ችግሩ ለመፍታት የተደረገ ያለው ጥረት ደግሞ የታሰበውን ውጤት ሊያመጣ አልቻለም ነው የሚባለው የአሜሪካ ድምጽ እንደዘገበው ፕሬዝዳንት ትራምፕ በሜክሲኮና አሜሪካ ወሰን ላይ የግንባ አጥር ለማቆም የጠየቁትን ያ5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ያካተተውን በጀት ዲሞክራቶች መቃወማቸው ነው የመንግስት ሰራዎች በከፊል ለማቆም የተገደዱት ዲሞክራቶች ለወሰን ደህንነት ማስጠበቂያና የተለያዩ ክንዋኔዎች የሚውል 1.3 ቢሊዮን ዶላር ነው ለፕሬዝዳንት ትራምፕ የፈቀዱላቸው በከፊል የተዘጋው የመንግስት ስራ የመከፈቱ ሚሁን የመዘግየቱ ጉዳይ በዲሞክራቶች እጅ መሆኑን የተናገሩት ዶናልድ ትራምፕ በካቢኔያቸው ሰብሰባ ላይ የጠየቁት ካልተፈቀደላቸው ሁነቱ ሊረዝም እንደሚችል አስጠንቀቀዋል ሁኔታው በረጅም ጊዜ ያለም በፍጥነት ሊፈታ ይችላል ለሽሾ የሚገባ ንርሰ ጉዳይ የማይደለብ በጉዳዩ ላይ በሳምንታት ውስጥ የመጀመሪያ የሆነውን የፊት ለፊት ውይይት የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር በዋይት ሃውስ አካሄደዋል ውይይቱ ድርድር ሳይሆን የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴሩ የድንበር ደህንነትን በተመለከተ ለሁለት ወገኖች ገለጻ ያደረገበት መሆኑ ተሰምቷል በሕግ ወሰኛው ምክር ቤት የዲሞክራቶች ወኪል ቻርልስ ሹመር የወሰን አጥር ግንባታው በተመለከተ ሐሳባቸው እንዳል ተቀየረ ተናግረዋል አሁን ገለቱ እየተሰማቸው ነው ፕሬዝዳንቱን ያገዛቸው አይደለም ሪፐብሊካንንም እየረዳቸው አይደለም ቀጣዩን የአሜሪካ ምክር ቤት አፈጉባይነት የሚረከቡት ናንሲ ፔሎሲ ደግሞ በከፊል የተዘጉ የመንግስት ስራዎችን ለመክፈት ያገዘዋሉ ያሏቸው በርካታ ውሳኔዎች በቀጣዩ ቀዳሚ እንደሚተላለፉ ገልጿል የወሰን ደህንነትን ለማስጠበቅ ከሚያገዘው በጀት ውጪ አይመደብም የፕሬዝዳንቱንም አጥር አንደግፍም ብለዋል አሁን ላይ ሪፐብሊካኑ ግዜ ማባከን የለብንም ሁለቱ ወገኖች ለዩናይትድ ያቀራረቡ የሚያግዙአቸውን ተግባራት ለናከናውን ይገባል ማለት አቸውን አልጀዚራ ዘግቧል የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገራቸው ለውጥ ለማምጣት እየሰሩ ነው ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ይሄንን ዘና ከቢዝነስና ከስፖርት ዘገባ በኋላ እንመለስበታለን አሁን ወደ ቢዝነስ ዘገባ ንለፍ ትረኛ አቅራቢው ሁናች ታይ እንደምን አወርክ ሰላም ያለው መሰለ እንደምንል ሰዓት ስለለ እንግዲህ ብዙ ላናገራል ችድም ወደ ዘናው ንለፍ አመሰግናለሁ ደምናላችሁ ተመልካቾች ከሰዓት የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ በአዲስ አበባ አንድ 143 መሰረታዊ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ይገኛሉ እነዚህ ማህበራት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረት ሰብ ክፍሎች መሰረታዊ ፍጆታ አቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ በኩል አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ መሆኑ ይገለጻል ይሁን እንጂ ውጤታማ ያልሆኑና ቅሬታ የምንነሳባቸው ሸማች ህብረት ስራ ማህበራትም አሉ ኪሩት አልታሰብ በዚህ ጉዳይ ያጠናቀረችው ዘገባ አለ እሱን ተከታተልን መልስ ማች ህብረት ስራ ማህበራት ዋና ተግባር ለህብረተሰቡ መሰረታዊ ፍጆታዎች የሚውሉ ሸቀጣ ሸቀጦችን ማቅረብ ነው። በአዲስ አበባ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 የሚገኘው ደራሽ መርካቶ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር በወረዳ ውስጥ ሱፐርማርኬት ውስጥ ቤቶችና ሌሎች የህብረተሰቡ መገልገያዎችን በስራ አስተዳደራል። ያነጋገርናቸው ተገልጋዮችም የሚፈልጉትን አገልግሎት ከማህበሩ እንደሚያገኙ ጠቅሰው አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ የሸቀጦች አቅርቦት ውስንነት በማህበሩ ላይ እንደሚስተዋል ይናገራሉ። ኦዲት የሚያቅ የትርፍ ክፍፈላችንን ካንዱ ለት ጊዜ ተቀበለናል። ሁሉ ነገር ይቀርባል ምንም እናጣ ነገር የለምና በወር ኮታችን ሁሉ ነገር ነው ስታልን። እና አሁን ትንሽ ይነቀር ያለ ምንድነው አሁን የመጣ ዱቄት ያው 10 ኪሎ ነው። እንግዲህ እንደነ ቢጠዳሀ ለመብላት ትንሽ ከብዳል የደራሽ መርካቶ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር በተለያየ ጊዜያት ለህብረተሰቡ በሚሰጠው አገልግሎት ሽልማቶች ተበርክተውለታል የማህበሩ ዋና ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ዳንኤል ፋንቱ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ውጤታማ ለመሆን የተቋቋሙበትን አላማ ሊዘነጉ አይገባም ይላሉ የህብረት ስራ ማህበራት የተቋቋሙበትን አላማ ማሳካት ይሄ ትልቁ ነገር ግልጽኝነት እንዲኖር ህዝቡ አመኔታ እንዲኖረው ኦዲት ማስደረግ 
የትርፍ ክፍፍል ማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ በከተማው ተገቢ አገልግሎት አይሰጡንም በሚል ቅሬታ የሚነሳባቸው የሸማ ችብረ ስራ ማህበራት አሉ። ከነዚህም መካከል በፋና ቦሌ ሸማቾች ብረት ስራ ማህበር ስር የሚተዳደረው የሻላ መናፈሻ አንዱ ነው። ስለ ሻላ ሪፖርት ሲቀርብ ቦዲተር ሲቀርብ አይቻላም። ሱቆች አሉ የተዘጉ ሱቆች። ቢያንስ ሁለት አመት ከመናምን ሆናቸዋል ውስጡ እህል አለው። የተቀመጡ ነገሮች አሉና ወይ ተከራይቱ ለህብረተሰቡ አገልግሎት አልሰጡ። በፊት በኪራይ ነበር የሚሰጡት። ቻወር ቤት የነበረ ቆንጆ ማሞቂያ ያለው ሎከር ያለውና የነበረ ዘመናዊ ቤት አፈረሱት ሳውናና ስቲም እንሰራ አይደለም ብለው። የፋና ቦሌ ሸማቾች ህብረ ስራ ማህበር የቦርድ አባልና የሂሳብ ባለሙያ የሆኑት አቶ ተከለ ብርሃን ኪሮስ ችግሮቹ የተፈጠሩት ማህበሩ ተቀናጅቶ ስለማይሰራ ነው ይላሉ። ስራና ስራተኛ ማሬጅመንቶችን ማለትንቶችን አለመሄድ ነው ድክራችን። የ2010 አትስራው ነበር እሱም ባሽው ኳይስሩ ተላለ ጥላላ ከየብ አከራቱ የሂሳብ ባለሙያዎችን አምጥተን ሂሳውን ሂሳብ ዲዛይን አድርገናል። ግን በየማህሉ ግን ችግሮች አሉ። ዚያሉቱን እንጀራ ጋጋሪ አንድ ለእንጀራ ለምንጀራ ለመጋገር ነበር ለህብረተሰቡ ተደራሽነት ለማድረግ ነበር ግን አላገኘም ሰው ጭረታ ወስንት ግዚያ አውጣ አላገኘም የወረዳው ህብረት ስራ ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑት አቶ ወርቃ ገኘው ደርበው በበኩላቸው ችግሮቹን ለመፍታት መግባባት ላይ ደርሰናል ይላሉ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ሁኔታ ለመስራት ከከፍለ ከተማው ንግድም ህብረት ስራ ጽፈት ቤትም ከወረዳው ከዋና ስራ አስፈጻሚ እስካለው አጠቃላይ ይሄን የሚመረው አካል ተግባብተን ወጣንበት ሁኔታ ነው ያለው ኢቲቪ በቦታው ተገኝቶ ቀረጻ ባደረገበት ወቅት በሻላ መናፈሻ ውስጥ የሚገኙ የመታጠቢያ አገልግሎት መስጫዎች ውስጣቸው የፈረሰና አገልግሎት የማይሰጡ እንደሆነና በመሐበሩ ስር የሚተዳደሩ ሱቆችም ያለ ስራ ተዘክተው እንዳሉ መታዘብ ይችላል ተመልካቾች ከህብረት ስራ ማህበራት ጋር በተያዘ ደግሞ አሃዛዊ መረጃዎችን ሊያدرسን ጌታቸው ባልጫ ስቱዲዮ ይገኛል ጌታቸው መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁኝ እንግዲህ በአዲስ አበባ 143 ሸማች የህብረት ስራ ማህበራት ይገኛሉ ከ2000 አመተ ምህረት ጀምሮ ነው እነዚህ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት እንግዲህ የተመሰረቱት ከዚህ በዚህ አመታት ውስጥ አንድ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ፈርሷል በሱ ምትክ ደግሞ ሌላ ሸማች ማህበራት ተመስርቶ ያው ቁጥሩ አሁንም ድረስ 143 ላይ ነው የሚገኘው እንግዲህ ሲመሰረቱ እነዚህ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በ2000 አመተ ምህረት ማለት ነው 214000 አባላትን ይዘው ነው በዚህ አመት ላይ አሁን ላይ 313000 ማህበር አባላት ይዘዋል እነዚህ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ማለት ነው እንግዲህ በ2000 አመተ ምህረት ሲመሰረቱ እነዚህ 143 ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት 84 ሚሊዮን ብር ካፒታል ነበራቸው 2011 ላይ ይሄ ካፒታላቸው ግማሽ ቢሊዮን ብር ወይም 525 ሚሊዮን ብር ደርሷል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያለውን ህብረተሰብ በማገልገል በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ነው የሚገለጸው የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን በማቅረብ በኩል የመዝናኛና ክበብ አገልግሎትን ይሰጣሉ እንዲሁም መንግስት ከውጪ በድጎማ የሚያስገባቸውን እንደ ስኳር ዘይትና የስንዴ ዱቄት ያሉ ምርቶችን ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝዋ ጋር ያቀርቡ ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሸማቾች በአዲስ አበባ የሚገኙ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት እንግዲህ የተለያዩ ችግሮች እንዳሉባቸው ይነሳሉ ያስተዋጽኦአቸውን ያህል ማለት ነው የካፒታል እጥረት ዘመናዊ አሰራር አለመኖር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብልሹ አሰራር ከዚህ ከሙስና ጋር ታይዞ በርካታ ችግሮች እንዳሉባቸው ይነሳል ለበርካታ አመታትም ኦዲት ያልተደረጉ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት እንዳሉ ነው የሚገለጸው ከዚሁ ከሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ጋር በተያዘ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የከተማው ህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲ ምክትልዋና ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ አረጋን ዚስቲዶ ጋብዘናል አቶ ሲሳይ እንኳን ደና መጥ እንኳን ደና ቆየ ቀደም ሲል እንግዲህ መረጃዎችን ለመከታተል እንደሞከረ ነው በተለየ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ዝቅተኛ ህብረት ሰብ ክፍሎችን በማገልገል በኩል የራሳቸው ሚና እየተወጡ ነው የሚገኙት ነገር ግን ማህበራት የሚነሱባቸው ችግሮች አሉና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ኤጀንሲው ምን እየሰራ ነው በመሰረታዊነት ችግሮች የሚጠቃቀሱ ችግሮች እዚህ ምዛም አሉ። ይሉም ብሎ መካዳ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እነዚህ ችግሮች ደሞ መቅረፍ ምንችለው በዋናነት ጥናት ላይ በመመሰረት ነው። እነዚህ ችግሮች ሊያቃሉ ይችላሉ የሚል መፍትሄዎች ከማስቀመጥ አንጻር ስንገባ የመመሪያ ጉልት ነበራቸው ጥናቱ ያሳየን መመሪያ ካለ ማወቅ የሚፈጠሩ ስተቶች ነበሩ። እነዚህ ከመመሪያ እጥረት የሚፈጠሩ ስተቶችን ለማለመሻገር በ2010 ዓመተ ምህረት አራት አህል መመራዎች ፕሪንት እስከ ማስረደድ ድረሰን ግን እዛ ቢንፍጥር ስራ እየሰራና ያለነው በዘንድሮ ሰባት የተለያዩ መመራዎች 
እነዚህ ድራፍታቸው ተጠናቀቀ አሁን ወደ ህትመት ሊሸጋገሩ ተቃርበው ነው ያሉት ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን በጥናት መመሰረት አለበትን ጥናቱ ያሳየን መሰረተ ሰፊ ጉዳዮች አሉ ወርደን እስከታች ድረስ እያንዳንዱ መሰረታዊ ሸማቸው ብር ስራ ማፈር ላይ ያለው ችግር በዝርዝር ባለሙ ያመድበ የማጥናት ስራ ሰርተናል ችግሮች ባሉበት አካባቢ የተለየ ድጋፍ እንዲሰጥና አስፈላጊ የሆነ ክትል እንዲደረግ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው ያለነው ከዚህም ባለፈ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ በወሰደው አቅጣጫ መሰረት በቅርብ ጊዜ ተወርዶ እያንዳንዱ መሰረታዊ ሸማቾች ብር ስራ ማህበር ያለበት ቁማና ምን ይመስላል የሚል ዝርዝር ጉዳይ የማጥራት ስራ ተሰርቷል ያንንም ፊድባክ ሰብስበን በጋራ የምግምግም ሂደት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው ምናልባት አዙስ ሳይ ለማታት ኦዲት ያልተደረጉ ሸማች ማህበራት አሉና በተለይ ችግሩን ለመፍታትና ተጠያቂነትን ለማስፈን እንደ ኤጀንሲ ምንድን ነው እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ይሄን ማጥራት አድርገው ቢገልጹልና ወደ ባል ዝግጅታቸው ብንመጣ ተቋሙ እንደ ተቋም ከተመሰረተ አሁን ሁለተኛ አመቱ ነው ባዋጅ 985 2009 የተቋቋመ ነው ኮፍለሽ 90 ሐምሌ ጀምሮ አሁን ሁለተኛ አመቱ ይዞ ነው ያለው ከዛ በፊት በነበሩት ዘመናት የኦዲት ጉልለት ነበር ብሎ ማስቀመጥ የተሳሳት አይደለም ትክክለኛ ነው ኦዲት አልተደረገ ማለት ነው አንድ ህብረት ስራ ማህበር ያባላት ተጠቃሚነት ያቀረስ ማስቀባት ማለት ነው ስለዚህ ያባላት ተጠቃሚነት እየደረጋገጥ ከሆነ ማህበራት አመታዊ ስርዓት ተጠብቆ ኦዲት መደረግ መቻል አለባቸው ይሄን ጉልለት ለማስተካከል በ2010 የተሻለ አፈጻጸም ላይ ደርሰን 59% ያህል ካሉት መሰረታዊ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት የገንዘብ ቁጥባው ሌሎችንም ጨምሮ 59% ያህል ማስተናገድ በጣም ሰፊ የሆኑ ቁጥራቸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ባሁን ሰዓት እስከ 11000 መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት አሉ። ኦዲት የሚያነጣጥረው 143 መሰረታዊ ሸማች ላይ ብቻ ሳይሆን እነዚህ 11000 ያህል በቁጥር የተዘረዘሩ የህብረት ስራ ማህበራት አሉ። በእነዚህ ማህበራት ላይ ኦዲት ተደራሽ ለመሆን ተቋሙ እንደ ተቋም ባልወጣበት ወጥ በስራ ሂደት ደረጃ በንግድ ቢሮና በንግድ ጽፈት ውስጥ ነበር የነበረው በጥቂት ባለሙያዎች ነበር ሚንቀሳቀሰው ስለዚህ አሁን ዘንድሮ የተለየ አቅጣጫ ተከትለን ይሄድ ነው አንድ ባለሙያ ማማላት ስራ እየሰራን ነው ባለሙያ ሊዝ የሚችል መዋቅር ስለተከፈተ በሱም የተሻለ እንቅስቀሳ ያለ ከዚህ ባሻገር ባለሙያ ብናማላም እንኳን አንደርስባቸው እንችላለን ብለን በለየናቸው ኤሪያዎች ላይ የኦዲት በአውትሶርሲንግ መከናውን አለበት ብለን ስላሰብ የአውትሶርሲንግ መመሪያውን ጨርሰን አውጥተን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ልናደርገው ተቃርባል የሚል ሙሉ ሐሳብ ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ የመጨረሻው ጥያቄያችን ግን ከባል ጋር ታይዞ አሁን ምንድነው የተደረገው ቅድመ ዝግጅት ከባል ጋር ታይዞ ያው ህብረተሰብ በበአል ሰሞን የፍጆታ ዕቃዎች በስፋት ሊገቡለት እንደሚገባ ያው ነባራዊ ሁኔታ ያስረዳል ይህን መስረት አድርጎ አጥራ ያለ አዘጋጅተን ከባለ ድርሻ አካላት ከጽከታች ካሉ ጽፈት ቤቶ ሐላፊዎች ጋር የጋራ መግባባት ላይ ደርሰን በቅሉ ተግባብተን ከ15 ቀን ጀምሮ በአል መስረት ያደረጉ አቅርቦቶች በስፋት እንዲገቡ አድርገን ከክልል ካሉ አምራች ህብረት ስራ ዩኒየኖች ጋር ትስር በመፍጠር ጤናማ የሆነ ትስር ፈጥረን እዚህ ያለው ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ከአምራች ህብረት ስራ ማህበራት በሚደረቁ ብሎች ባሁን ሰዓት በአል መስረት ያደረጉ ጤፍ በአልን ተከትሉ ብቻ በአመት ያደረግ ነው እስካሁን ከ50 ሺህ የበለጠ ቢሆንም በአልን ተከትሉ ከ6000 ሺህ በላይ ኩንታል ጤፍ ማስገባት ይችላል 190 ሺ 100 ያህል እንቁላል መግባት ይቻለበት ከ198 ሺ ሊትር ያላነሰ ፈሳሽ ዘይት የገባበት ቂቤ ወደ 10 ሺ 160 ኪሎ ግራም ቂቤ ማስገባት ይቻልንበት የስጋ ከብቶችም ከሎሚ አዳማ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን አሁን እዚህ ባለውበት ሰዓት ዛ ግብይት እየተካሄደ ነው ያለው የመጀመሪያ ይት አደረገን ዛሬ ግብይት ይፈጸማል ቀዳሜ ወደ አዲስ አበባ ይንቀሳቀሳሉ አንድ ጂ ሁለት መቶ በሬዎች በህብረት ስራ አማካይነት መግባት አለባቸው ብለን አስበው ሌሎችም የኢንዱስትሪ ምርቶች በስፋት እየገቡ ነው ይሄን ለማሳለጥ እንዲቻል ህብረተሰቡ ጣዋት ከቤቱ ሲወጣና ማታ ከስራ ሲመለስ ተገላጭ ሆኖ ግልጽ ሆኖ አካባቢዎች ላይ የባዛር ፕሮግራም ከፍተን በሁሉም ወረዳዎች ለማለት በሚቻል አግባብ ባዛር እየተካሄደ ነው ያለው ስለዚህ በቂ የሆነ ዝግጅት ተደርጓል በቂ የሆነ ዝግጅት አለ ሚል ሐሳብ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ አቶ ሲሳይረጋ ዝስቲሮ ተገንቶ ለሰጡ ማባሪያ ከልባም ሰግናለሁ መልካም ጊዜ መልካም ባሊው እንደውት እኔ ምን ጅጋ መሰግናለሁ ሀገር ለምትወለ ወጥበን ድትና ለምትታድግበት ሀገር አሻራውን ማስቀምጥ የዚግነት ግዴታው የምነትም ግዴታው ነው ሀገር አይ ግዴታው ነው በየማናለው ያን እንዲ ሳራ ማስተዋውስ የዛ ካል ሁኛ አንዱ መገኘት ነው ነው ስራ የሚያስብ
ግብር ካልተከፈለ ራሳችን ቻለን ኮርተን ራሳችን ቀና አድርገን እንደሄድ አን ይችላል ግብር መክፈል ለልጆቻችን ተስፋ ለልጆቻችን ነገ የተሻለ ህይወት መስራት ማለት ነው የቢዝነስ ዘጋባችን እንደቀጠለን ነው የሚገኘው ከባል ገበያ ጋር መርካቶ አካባቢ ተገንተ የነበረው ባልደረባችን ህሩት አልታሰብ ተጨማሪ መረጃዎችን ልሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች ህሩት እንደምንዋልሽ በመርካቶ አካባቢ የነበረውን የገበያን ቅስቀሳ ያጠራድርገሽ ለተመልካቾችን መረጃዎችን አርሽ አመሰግናለሁ ሁናቸው መርካቶ እንግዲህ የባል ገበያው ደባቡ በጣም ደመቀ ብሏል ሸማቾችም ለባሉ የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እየሸመቱ የተገበያዩ መንግስት ጭ ያለሁኝ በአቅራቦት ነገር ሸማቾችም ሆነ ነጋዴዎች ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ነው የገለጹት በተለይም የቅቤ የማር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነሽን ኩርትን ጨምሮ የተለያዩ አቅራቦቶችን ሲገዛ ሲገዙ እንዲሁም ደግሞ ሲሸማመቱ መንግስት ጭ ያለሁኝ በተለይም የሸኖ የ እንዲሁም ከግንደ በረት የመጡ ቅቤዎች እንዳሉ በገበያው ለመመልከት ይችላል ያለው የቅቤ ዝቅተኛ ዋጋ 250 ነው ከፍተኛ የሚባለው ደግሞ 290 ብር በኪሎ እየተገበያየ ነው የሚገኘው መርካቶ ላይ እንዲሁም በማር ገበያው ነጭና ቀይ ማር በሚል በተከፋፍሏል ቀይ ማር 150 ብር ነው ነጭ ማር በኪሎ 200 ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው ከነዚህ ከመሰረታዊ ፍጆታዎች በተጨማሪ ሌሎች አልባሳትን ገበያ መዳሰስ ለመዳሰስ ሙከራ ሙከራ አድርጌ ነበር በዛም እንግዲህ አልባሳት ገበያ ላይ ምንም ባልን ተመልክቶ ምንም አይነት ጭማሪ እንደሌለ ነው የተናገሩት ነጋዴዎች ሸማቾች ግን ትንሽ ወደድ ብሎብናል ባሉን አስመልክቶ ብለዋል በአጠቃላይ እንግዲህ የገበያው ሁኔታ ይሄንን ይመስል ነበር በመሽት የቢዝነስ መረጃች ላይ ተጨማሪ ባሉን የተመለከቱ የባል ገበያውን የተመለከቱ መረጃዎችን እናደርሳለን አመሰግናለሁ ሩት መልካም ጊዜ ወልድሽ እኔም አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለያዩ አማራጮች መረጃዎችን ለማድረስ እየሰራ ይገኛል ከነዚህ ውስጥ አንዱ የፌስቡክ ገጽ ነው